Hi students, welcome to today's math class, Drawing Shapes. Now we are going to learn the See the rectangle Anu made in the barana 75 page le problem on an okay. What is the special about it? this rectangle? E rectangle in day rectangle at under tunda are rectangle in day pratiagada yendana nana namloda choichikinother. Okay. Then are rectangle at under another are rectangle in the pratiaga the endana gunyangle. I am not side under a lay. Nali basangalunda, nali kunugulum under Oreo vasatin deem Nila. Ethra centimetre on the other tunda. Okay, where is side eight centimetre on a second side eight centimetre on a third side um eight centimetre on a fourth side um etriana eight centimetre on a either yellow side um eight centimetre Nila mana. And the last sides equal ale. Rectangle with all sides equal is a square. Nal sidum e ore ala vanangil are rectangle in the pair and the nuangle square in nana adinde pair. Nal vasangalum ore ala butane anangil adenda iricum are rectangular and the iricum nuangle. Would square? I think him. Other are square and then all of a single one. All over the name. I think in the monkey picture it under tunda. Nal was a team. All of the other eight centimeter. Other rectangle with the all sides equal is a square. Other going to pull them or the reckon. Nal side one. Alabangil other, either rectangle iricum, square iricum. Okay. Ne, look around you and find a rectangular, triangular, and a circular objects. Write them down. Object is under no object. In the Urigol and the Tunda, shape and the Varena, where Urigol and the Tunda. Namlod and the Navarnikin, a rectangular shape all the other, the Kian and the Gandubican, triangular shape all the Gandubican, pinna, circular shape all the objects, a color, Tado Tedu and another Nikin. But I object and the Varnikin, the coin, the Tunda, coin, either shape of Gunjangle, circle on her. Near and Dama the Vedor and the Tunda, Adentana. Blackboard on the Nirikina, the Adan in the shape of Kunyanga blackboard the country delay. In the shape and the Varena Edana Rectangle Anna Abraham Lenta Nedanam Rectangle in the Edanam. Any any other than number eight the ga Adentana Namakar the Varanamidam Ring Ada the shape of Kunyanga. Edana circle shape on her. Another one or an angunyang lady came. Arthur the first card. First card. First card. The other shape of a rectangle shape on a lay. First card and the vernal. Either shape on Rectangle shape on post card post card in the vernal either shape on the other
ഏത് ഷേപ്പാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഇനി അനദർ ഷേപ്പ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ക്യാപ്പ് ക്യാപ്പ് ഏത് ഷേപ്പാണ് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ഇനി അനദർ വൺ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാകും ഞങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാകും ഞങ്ങളെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ ധാരാളം ഷേപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ ധാരാളം ഒബ്ജക്ട്സുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചുവാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്സ് എന്താണെന്നും ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ടേബിള് ടേബിള് ചിലത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സർക്കിൾ ഷേപ്പ്സ് ഉള്ള ടേബിളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡോറ് ഡോറിക്ക് ഏത് ഷേപ്പ്സ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ധാരാളം വസ്തുക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോക്സ് അതുപോലെ ധാരാളം വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കുട്ടപ്പൻ ഹാസ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പാഡി ഫീൽഡ് ഈച്ച് ഡേ കീ ബോക്ക് സറൗണ്ട് ദി ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടസ് ഇറ്റ് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഡസ് കീ ബോക്ക് ഇൻ വൺ ട്രിപ്പ് എറൗണ്ട് അതായത് കുട്ടപ്പന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം അതിന് ചുറ്റും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അത് അതിൻ്റെ അത് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ പാടി ഫീൽഡിൽ എത്തുമായിരുന്നു ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഡെസ്കി ബോക്ക് ഇൻ വൺ ട്രിപ്പ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ആ പാടി ഫീൽഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ അദ്ദേഹം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ ഒരു സൈഡ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും എത്രയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും എത്രയായിരിക്കും അതായത് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മേധയുടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സൈഡ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഈസിക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു സൈഡ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനദർ സൈഡും എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി അനദർ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതർ സൈഡും എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് എന്ത് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ പാഡി ഫീൽഡിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാ വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു 
ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ കുട്ടപ്പൻ ആ പാടി ഫീൽഡിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഇനി അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ലെന്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രത്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അതേതാണെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാമോ അതായത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു എൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഈസിക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് അനദർ മെത്തേഡ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഫോർമുല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലെന്ത് തന്നിട്ടില്ലേ അത് ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും സാധിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടിട്ട് കൺ തന്നിട്ടില്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കി പഠിക്കണം ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ടു എൽ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് അനദർ മെതേഡ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഈ മെതേഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ മെതേഡാണ് ഈ സെക്കൻഡ് മെതേഡാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല രീതി കാരണം ഏതെങ്കിലും വരണം ലെന്ത് കിട്ടിയില്ലേലും ബ്രെഡ്ത്ത് കിട്ടിയില്ലേലും അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഈ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്താണ് ആ ഫോർമുല ടു എൽ പ്ലസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നീളമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭീതിയാണ് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നീളം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നീളം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ഈ ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീതി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീതിയും ഈ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്